López Obrador Andrés Manuel. Gutiérrez Vera Julio. ¿Por qué votar? Porque esto es histórico. Esto es para la historia de todo el mundo. Porque presidente que no haga bien su trabajo, todos los mexicanos tenemos el derecho de que se vaya para afuera. Primero, este, los fifís, los chairos, no querían que esto, que, que esto ocurra. Pero vean, la gente ya está cansada. Y entonces podemos decidir si se va o se queda el presidente. Pero además, es hacer historia. El presidente Andrés Manuel está haciendo historia junto con nosotros. Bueno, pues estamos ya presenciando los contrastes. Veníamos del centro histórico donde pues ya cerca del mediodía las filas para emitir el voto en esta consulta de revocación de mandato pues ya eran evidentes. Estamos ahora aquí en las lomas de Chapultepec, en la Sierra Guadarrama, en una de las casillas eh, para que la gente pueda emitir el voto. Y bueno, eh, a tres horas de abiertas las, las casillas, a más de tres horas, pues lo que nos reportan los funcionarios son que apenas ha llegado a votar el 1% de todos los que pueden hacerlo. Resalta aquí también que no hay eh, gente, como lo veíamos en el centro histórico, hasta con batucada apoyando la consulta de revocación, sino hay hasta representantes de partido, del Partido Acción Nacional, que decidieron venir a, a revisar cómo se iba a dar la jornada, aunque su partido, por un lado, estaba diciendo que no vinieron, pues eh, partidarios de Acción Nacional decidieron venir y atestiguar, revisar la jornada de revocación de mandato. No quisieron dar una entrevista, pero vamos a escuchar lo que comentó el director, eh, el funcionario de casilla, el presidente de la casilla, eh, sobre cómo, pues, sí, las casillas acá en las lomas están casi, casi abandonadas. Pues mire, hemos tenido una votación este, escasa. Uh -huh. En prácticamente tres horas ha votado el 1% del padrón. ¿Y han tenido dudas la gente? No, 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 todo ha sido muy fluido, muy tranquilo muy este pacífico y este lo único es que ha venido muy poca gente eh, sí vemos que hay muy, muy pocas boletas eh, pues bueno la indicación es que cierren a las 6 a sí, las 18 sí. horas a las 6 de la tarde cerramos en, en el caso de que haya una fila la gente que esté formada a las 6 de la tarde todavía va a poder votar y si sí. no pues a las 6 ya cerramos ¿no? ¿Esperaba más o menos esta participación por la pues zona? Lo que pasa es que, que nosotros no, no sabíamos cuántos iban a venir. ¿no? Lo que vemos es que en tres horas ha venido muy poca gente. ¿no? Sí, pues hemos recibido muy poquitos. Bueno, empezamos a montar todo a las siete y media. Abrimos, acabamos de montar a las, alrededor de las ocho y diez. A las ocho y once empezamos a recibir el primer voto. Y en cuatro horas, pues llevamos nada más 12 votos. Ha fluido todo muy, muy fácil. La gente, pues más o menos ya sabe qué tiene que hacer y les damos sus papeletas. Bueno, entran a la casilla, votan, les registramos su credencial y, y su dedo. No, no el INE, mis respetos, la verdad, con el poco o mucho presupuesto que, ten, que tienen, hacen su trabajo al 100. La verdad, yo no podría hablar mal de ellos, para nada. Al contrario, ¿no? Pues porque yo creo que es algo que nunca se había visto, ¿no? Este, a pesar de que es muy cuestionado, de que hay eh, cosas en pro y en contra, pues es, es un derecho ciudadano que debemos de ejercer, ¿no? O sea, desde el gasto que se hace hasta, uh -huh. hasta lo que implica, ¿no? ¿Cómo ve la afluencia de gente, al menos en esta casilla? ¿Es muy poca ya avanzada la jornada? Pues sí, es este, quizá por la zona, ¿no? O sea, por la, que, la zona, uh -huh. la zona aquí influye, o sea, sabemos que este es un territorio panista, priista y pues no sé, a, a pesar de ello deberían de venir, ¿no? Si están en desacuerdo o de acuerdo incluso, pues deberían hacer valer su voz, ¿no? Lo malo de nuestro pueblo es que hablamos y no participamos. 
deberíamos de ser más participativos, ¿no? Para, para eso es esto. Porque es muy importante esta consulta para el futuro de México. ¿Y cómo ve la, la afluencia de la gente en esta casilla? Pues se han registrado pocos votos. ¿Cómo ve usted? El problema es que se hizo en una fecha no tan favorable. Se hizo en Semana Santa. Y la gente, es en, por lo menos en la Ciudad de México, sale de vacaciones. Exacto. También nos han comentado que por la zona que es panista, a lo mejor también por eso la gente no, no ha venido a, a participar. No, yo creo que tiene mucho que ver que porque justamente es una zona panista, eh, tienen casas fuera de la ciudad y se van a sus casas de, de verano. Exacto. Por último, señora Jacqueline, pues, eh, ¿cómo podría evaluar este ejercicio que es el primero que se realiza aquí en México de esta naturaleza? Pues, eh, me hubiera gustado que no hubiera sido en fechas de vacaciones y... Eh, probablemente en esta alcaldía hay menos afluencia, pero estaba observando que en otras alcaldías donde hay menos recursos económicos, la gente sí está yendo a votar. Pues eh, con la sorpresa de que ya había gente esperando a la hora del inicio, que fue a las 8 de la mañana, instalamos nosotros aquí estas dos casillas en tiempo y forma, así es que empezaron a votar desde las 8. Ha habido una buena afluencia. Y pues todo en orden, todo tranquilo. Ha habido poca en comparación a una votación federal, uh -huh. pero yo considero que, como dices tú, para ser una zona panista, estamos en una alcaldía panista, la Miguel Hidalgo, eh, pues sí, sí es poca la afluencia. Se me hace excelente que los ciudadanos podamos elegir a quién dejar o a quién quitar. Pues son aproximadamente 1.060 y van como menos de 30 votos. Menos de 30. Y son las 12 y media más uh -huh. o menos. ¿no? Exacto. Eh, ¿Usted qué opina? ¿Qué cree que se deba a esta baja participación? Pues son yo creo que cuestiones de falta de confianza a lo mejor en los resultados. No en los resultados, más bien en el manejo político que se le ha dado. Eh, por parte de... Yo creo que del gobierno. Del gobierno, no sé. Exacto. ¿Y usted qué opina del ejercicio en general? Es la primera vez que se realiza en México una consulta de Me revocación. Me que exista este tipo de, de procesos. ¿Y qué, ¿Y qué opina que tiene que haber en las siguientes para que no haya una baja participación? Pues menos politizado, y a lo mejor más debate de ideas y nada más. Y confianza en que los resultados son totalmente contados por los ciudadanos, ¿no? Como es hoy. Bueno, usted acaba de ver parte del recorrido que hicimos mi compañero Cris Rodríguez y su servidora en tres de las principales casillas de, ubicadas aquí en las Lomas de Chapultepec. Bueno, no podemos generalizar sobre los ánimos, pero sí podemos sacar algunas conclusiones. En primera, pues, eh, gran parte de la gente, de los que están participando como funcionarios de casilla, está haciendo toda esta labor justo para salvar, salvar al INE de muchas de las críticas que recibió por la eh, organización de esta consulta y luego de que pues saliera todo el tema del recorte presupuestal. Usted lo escuchó, pues la gente está aquí justo para defender al INE, pero pues hay un buen ánimo de cómo se está realizando la consulta. También destaca mucho que eh, los votantes, la mayoría son gente de la tercera edad que viene y dices yo, yo quiero participar. Así que pues este es el ánimo. Como les decía, no podemos generalizar sobre si están a favor o en contra aquí en las Lomas de Chapultepec. Lo que sí es que pues la gente está participando y los funcionarios de casilla pues están aquí al pie del cañón, aunque sea recibiendo en cuatro horas 17 votos, pero aquí van a estar hasta las 18 horas. Yo soy Daniela Barragán y este es el reporte que iniciamos desde el Zócalo de la Ciudad de México y ahora acá en las Lomas de Chupitaca.